good morning to one and all present here so this is ayappa srinivasan mg a a entrepreneurship development cell coordinator of triple e department in a, in to on behalf of management of st mother teresa engineering college vagai gulam principal staff and students i welcome each and everybody for this session in this session we are going to see about the entrepreneurial opportunities using air cargo business air cargo business it is a developing business so we are going to see some interview let us say it is even a small panel discussion and another other opportunities in air cargo cargo business so in this regard i thank mrs kadalya sumathi madam of our department providing us with valuable suggestions and inputs so let us directly go into the session பொதுவாகவே கண்டெய்னர் பார்க்குறப்ப இல்லை பெரிய பெரிய கார்கோ பார்க்குறப்ப நம்ம ஷிப்பில் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் பல்க் கார்கோவாக இருந்தால் அது கோதுமையாக இருந்தால் இல்லை கோலாக இருந்தால் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வரைக்குமே ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா தான் எல்லா ஏர்போர்ட்டும் பார்த்துட்டாங்க இப்போ வந்து ட்ரிபிள் பி கொண்டு வந்தாங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏஓ வாங்குறவங்களுக்கும் மற்றவங்க என்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஏஓ வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கஸ்டம்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வால்வனா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டியூட்டி கட்டணும் பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி நாளைக்கு இதே ஒரு இம்போர்ட்டர் காரணம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா அஞ்சு பர்சன்ட் இந்த பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி இஸ் டிபெண்ட்ஸ் வேரி ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட் பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் வெளியில் ரோடில் நீங்கள் மிகப்பெரிய விண்டு மில் கார்கோஸ்லாம் போகும் எல்லாமே ஃபேன்ஸ் போகும் இந்த பேண்டமிக்கில் டெஃபினட்டாக வந்து ஏர்லைன்ஸ் எல்லாம் முக்கியமாக அந்த பேசஞ்சர் டிராஃபிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கு கார்கோ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஏன் கார்கோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சி ஏர்போர்ட்டுக்கான சி போர்ட்டுக்கான வழிகள் ரொம்ப டிராப் ஆனதுனால ஏர்போர்ட் பிளேஸ் மேஜர் ரோல் அண்ட் ஏர் கார்கோஸ் ஆர் பிளேயிங் மேஜர் ரோல் இந்த பிரசன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நாரியோ பிஹிண்டுஸ் ஏர் நேர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட விஜயன் அவ்னீத் இன்றைக்கி நம்ம கூட எக்ஸல் குரூப்போட சேர்மன் மிஸ்டர் முருகானந்தம் இருக்கார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அவ்னீத் சார் இந்த இன்டர்வியூ வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பாலிசிஸ் பற்றி பேச போகிறோம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கோவிட் டைமில் என்ன மாதிரி பாலிசிஸ் கடைபிடிக்கிறாங்கன்றத பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது ஷிப்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் தான் ஸோ கார்கோஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக ஷிப்பில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து ஏர் கார்கோ இருக்குது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ இதை என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அண்டு எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இது எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு பிம்பம் இருக்குது என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னாலே ஷிப்பில் தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் இருக்குது பட் இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைமில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பேர் டு சி ஏர்போர்ட் வந்து ஹால்ட் ஆகாமல் ஏர் கார்கோவில் ரன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ அந்த ஏர் கார்கோங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்குறப்ப இந்தியாவில் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கூடவே இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெயின்லையும் அந்த ஏர் கார்கோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது என்ன நினச்சிடும் அப்படின்னா அது சும்மா அப்படி மேலே பறக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளைட்டில் நம்ம அதிகமாக கார்கோஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ டுடே தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஏர் கார்கோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் இஷ்யூஸில் ரொம்ப முக்கியமான டைமில் அப்படின்லாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் கார்கோ தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் எனி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன்ஸ்க்கு அந்த வகையில் இப்போ இந்தியாவில் ஒரு 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 சின்ன ஒரு சென்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்தியாவில் த த பெஸ்ட்டு நாலு ஏர்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஏர்போர்ட் வந்து இந்திரா காந்தியோட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அண்ட் டெல்லி அண்ட் செகண்ட் வந்து சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினல் மும்பை அண்ட் தேர்ட் வந்து நம்மளுடைய சென்னை டெர்மினல் ஃபோர்த் வந்து கேம்பகோடா பெங்களூர் ஏர்போர்ட் இந்த ஃபோர் ஏர்போர்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் மேபி நம்மள்ட்ட வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவனுக்கு மேலே ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேயுமே ஒரு டென் ஏர்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ ஒரு மூணு ஏர்போர்ட் மட்டும் ஐ வாண்ட் கிவன் ஐடியா இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெட்ரிக் டன் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ம
இன் ஜென்ரல் நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா பொதுவாகவே கண்டெய்னர் பார்க்குறப்ப பெரிய பெரிய கார்கோ பார்க்குறப்ப நம்ம ஷிப்பில் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் பல்க் கார்கோவாக இருந்தால் அது கோதுமையாக இருந்தால் இல்லை கோலாக இருந்தால் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை அதை தாண்டி ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நெ நெசசிட்டி நினைக்கிற கார்கோஸில் சில கார்கோஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாகவே தோணுது என்ன மாதிரியான கார்கோ அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எனி ஃபுட் கார்கோஸ் எனி ஃபாரஸ் ஃபார்மசிட்டிக்கல் கார்கோ இல்லைனா வந்துட்டு ஜெமன் ஜுவல்லரி கார்கோஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஜினியரிங் ஸ்மால் கார்கோஸ் ஐடி ரிலேட்டடான கார்கோ அப்போ எது மாதிரியான கார்கோவும் வந்து நம்ம வந்துட்டு யாரில் கொண்டு பீங் அண்ட் இன்வெஸ்டர் மை செல்ஃப் ஃபார் த லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் what i have realized is people don't invest in the stock market for three reasons reason number 1 adla kondu varam mudiyum abbingra or ennatha kondu vandad kaaranam enna na airport oda related points dhaan ipa mega mukkiyama and the first aio aio ngiradhu authorized economic operator indira gandhi international airport delhi la vandu adu vaangirukanga accreditations vaangirukanga 2013 varaikume airport authority of india da ella airport paathiranga ipo vandu triple p kondu vandanga பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போர்ட் லிபரைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் செக்டர் உள்ளார் வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது மேஜராகவே நம்மளோட நம்மளுடைய ப்ரைவேட் செக்டரில் வந்து ஜிஎம்ஆரோ இல்லை ஜிவிகேவோ இல்லை சீமென்ஸோ எல்என்டிஓ தி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர் இன் இன் தட் வே போர்ட் அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸில் இல்லை சி போர்ட் மட்டும் இல்லை ஏர்போர்ட்டும் பிளேயிங் மேஜர் ரோல் அந்த ஏர்லே எடுத்துகிட்டு வந்து மிக முக்கியமானது நம்மளுடைய இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஃபோர் ஏர்லைன்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எமரைட்ஸ் கத்தார் எத்திஹாட் அண்ட் நம்மளோட லோக்கலாக இருக்கிற ஏர் இண்டியா அண்ட் இண்டிகோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஏர் கார்கோல் எடுத்துகிட்டு போகிற கார்கோஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் ஏர்போர்ட் ப்ளே இஸ் மேஜர் ரோல் அண்ட் ஏர் கார்கோஸ் ஆர் பிளேயிங் மேஜர் ரோல் த ப்ரெசன்ட் இண்டஸ்ட்ரி சினாரியோ சார் பேசும்போது நீங்கள் ஏஇஓ பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க ஏஇஓக்கும் ஐஎஸ்ஓக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் இல்லை இப்போ ஏஇஓ ஐஎஸ்ஓ அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு பொதுவாக மக்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் இருக்குது ஐஎஸ்ஓங்கிறது தலைகளை பார்க்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் சானிடைசேஷன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஐஎஸ்ஓ எதுக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா வாக் த டாக் மாதிரி நீங்கள் என்ன உங்கள் ஆஃபீஸை செய்கிறீங்களோ அதை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இது வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோ சார்ட் ஒரு ஒரு லெட்டர் சே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் சேல்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஹெச்ஆர் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம்லாம் ஃப்ளோ சார்ட் படி இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதும் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து அதுக்கு ப்ராசஸ் மெஷர் இருக்கா இப்போல்லாம் ஒவ்வொரு மெஷரபிளும் இம்பார்ட்டன் ஆகிடுச்சு முதலாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறதை செஞ்சால் போதும் அதான் ஐஎஸ்ஓ அப்படின்னாங்க இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை ஹவு பெஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ இருக்காங்க எவ்வளோ டைம்குள்ளே முடிக்கிறாங்க எவ்வளோ எஃபிஷியன்சியாக முடிக்கிறாங்க பட்ஜெட் எவ்வளோக்குள்ளே முடிக்கிறாங்க அது மாதிரி மெஷரபிள் எலிமெண்ட்ஸும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஐஎஸ்ஓ அதிகமாக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்துட்டு இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கியூஎம்எஸ் கொண்டு வராங்க அடுத்து என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக என்வாயன்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறாங்க அண்டு ஃபுட் சேஃப்டியும் ஐடி செக்யூ ஐடி செக்யூரிட்டியும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் இது வந்து ரிலேட்டட் டு ஐஎஸ்ஓ சார் இந்த ஐஎஸ்ஓ வாங்கிட்டாலே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பெட்டராக வாங்கிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரப்ப ஏஓங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து உள்ளார வந்தது ஏஐ ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் நவநீத் எப்படின்னா ஆத்தரைஸ்ட் எக்கனாமிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன சார் ஆத்தரைஸ்ட் எக்கனாமிக் ஆப்ரேட்டர் இங்கே தான் ஐஎஸ்ஓ வாங்கியிருக்குமே ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபைட் பை நல்ல ஒரு பெரிய பிவிகியோயோ இல்லை லாய்ட்ஸ் இவங்க தானே தராங்க அப்போ ஏஓக்கும் ஐஎஸ்ஓக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருமா அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இந்த வேர்ல்டு கஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்டாண்டர்டை யார் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற எனி பர்சன் ஒரு குட்ஸ் ஐ இன்டர்நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் ஒரு பார்டர் அவுட் இன்னொரு பார்டர் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் வந்து வேர்ல்டு கஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுடைய பயலாசை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை லோக்கலாக இருக்க கவர்மெண்ட் தட்ஸ் கால்ட் அவரோட நம்மளோட கஸ்டம்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு ஏஇஓ அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ லோக்கல் கஸ்டம்ஸ் கம்மிங் என்ற மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ரைட் அவங்க நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேஷன் இட்ஸ் கம்மிங் என்ற ஏஇஓ இந்த நம் ஆஃப் இந்த நேம் ஆஃப் ஏஓ பட் அது வேர்ல்டு கஸ்டம் ஆர்
AIO will be certified by local Ministry of Finance and Customs Group of Pandranga, but in compliance with WCA, the World Customs Organization, not a compliance at the Narco. But AIO Wangi Tanga, um, import export process fast travel, international trade order compete under the useful Arco, Abdin at the Kumudi. That's the difference between AIO and ISO. All of them. Sir, are they Mari project import and project export? Is the Patikon detail as well. Well, project imports and project exports, I have an example of any product. World Customs Organization has an ITC HS code, an international tariff code. We have an HS code in India, world HS code in any product. If you have a camera, you can tell the US. Then, every number has a number. The product has a number. If you have a number, you have a number. If you have a number, you have a number. If you have a number, you have a duty. If you have a value of 15% duty, you have a basic custom duty. If you have an importer, you have 150%. If you have an instrument, 5%. The basic custom duty depends on product to product. If you have a project import, you have a project import. 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 Irrigation plant, industrial plant, power project. If you have a project import, you have a project import. Single window clearance, what is a single window clearance? In the project import, A to Z product, bolt, nut, and arm, and machine, and valve, and raw material, and tube, and pipe. That is the product. If you clear it, it will be a minimum of 200 to 300 bill of entry. That's called bill of entry. It is a product that is a over-import bill of entry scheme. That is the duty of the government. If you have a project import, what is the duty? Sir, this is a power project. Kudanggalan power project, this NTP is a power project. Ini tu untuk waste heat recovery boiler. Ini ini irrigation plant. Abdi na uru disclose punya na government tu. Anja project tu baru itu baru na alam. Customs Act 1975 padi. 98.01 heading la. Anggu untuk zero duty liu. Ilo 2.5 percent duty liu. Ilo 5 percent duty liu. Anggu import clearance punya kala. Oru perih advantage jenis jala lepri na uru harnut tu bodo product tu uru single heading la clearance punya edtru boro de. Ado fastest clearance. Pinati bandar itu profesional mudah cepat lagi. Nampak clear a install panitia. Abdin kurit tali bodoh. Government abdin number a. Nampak orang plant pora, developer pora. Nampak developer sotada edit kira. For example, orang itu power boiler project orang itu. Nampak orang 500 megawatt power boiler orang itu. NTPC pandra. Nampak. Adik dia importing plenty of components abdin. Nampak 150 components 150 times clear panen tabel. Orang single heading le clear panen edit kira. The fastest track, speedy clearance. And the assessment with the client government itu ramai easy aruk. That's called the project imports. Project exports को उन्हें इन्हीं के बारे में government ला separate foreign trade policy ला व्यक्त करना पड़ा, but इन्हीं project exports plays a major role. इन्हीं पादर के लाने वैली ला road ले निकले, मेके प्रिय windmill cargoes ला पो, इलामे fans पो, अधेम बड़ी industrial power boiler का ना project cargoes वैली पो द, नम्बर ले उन्हें engineering cargoes उन्हें आदि मां इंगेर दे export पन्द्रो, engineering cargoes export पन्द्रो पे नम्बर ला ना निकले ना we call it as a CKD, SKD condition, semi-knocked condition, complete knocked condition. That's why it's assembled. An 18 months project to 40 months project. It is not one year, one and a half year. Almost three years for your project. Three years for your project to a couple of years. Minimum of 20 ships or 30 ships. That's why it's complete knocked condition. That's why it's assembled. That's why the project exports to the government. Okay, it takes its own time. This is the feasibility. If you can get a specification for this car, you can get a lot of schemes to get a lot of schemes to get a lot of import exports. If you get a lot of project exports, you can get a 10% of project imports. So, you can get a total complete. So, project imports and project exports have a special approach in the government. But the only thing you have to establish with your paper. If you have to properly establish the paper, I think you can do wonders. Sir, if you talk about export imports, you can talk about ICD and CFS. So, what is the difference in this and what is the difference? The ICD and CFS now this major it plays a major role now. Uh, is as good as like a port in which come. If you have a Chennai seaport, you important. Chennai airport, you are important. All the areas like seaport, like airport, like business transaction, for example, that are easy. That one 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 assessing, assessing, I am exporter, importer. That are easy. That one the export, import, transaction, for example, that we have further facility create. For that, that is why the government has two options. One is CFS or option. Another option is ICD. ICD is the most important thing. Inland Container Depot. Why Inland Container Depot is as good as like a port. That port is all the value. But if you have a port, you can get a port. If you have a port, you can get all the activity. So, if you go to Cargo Inland Container Depot, that is the export container complete. That is the cargo receipt, cargo inspect, cargo close. 
கார்கோட பில்லிங் க்ளோஸ் பண்ணுறது எல்லாமே முடிஞ்சு வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் லெட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம் இப்போ வேறு சிஎஃப்எஸ்னு எடுத்துக்கோங்களேன் கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் லைக் அ ரெண்டல் பிளேஸ் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அப்ரூவ் பை கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஷியல் கார்கோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கார்கோ ரிசீவ் பண்ணுவாங்க கார்கோ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் திருப்பி அதோட கார்கோவோட எக்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீஷன் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த கார்கோ போய் எப்போ சென்னை ஏர்போர்ட்டில் ஏறுதோ இல்லை சென்னையில் எப்போ சி போர்ட்டில் போய் ஏறுதோ அப்போ தான் அதோட கார்கோவோட என்டையர் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதாக சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு மதிக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது போர்ட்னு கால் பண்ணால் இதில் வித்வுட் போர்ட்டுன்னு கால் பண்ணலாம் பட் ரெண்டுமே ஒன் ஆஃப் தி ஃபெசிலிட்டி கிவன் பை டுடே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இனி இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டில் டோட்டலாக ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் சிஎஃப்எஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவாக வந்து ஃபார்ட்டி சிஎஃப்எஸும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஐசிடியும் இருக்குது ஐசிடியும் சிஎஃப்எஸும் டெஃபினட்டாக இம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஐசிடியோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன நியர்பை கூட வச்சுக்க முடியும் அவங்க மதுரையில் ஒரு ஐசிடி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கரூரில் வந்து இப்போ டிஎன்பி ஃபேக்ட்ரி இருக்குன்னா அங்கே ஒரு இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டிப்போ இருக்குது ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடத்துல பக்கத்தில் இன்னொரு இன்லேண்ட் கண்டெய்னர் டிப்போ வச்சாங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்போர்ட் ஃபார்மாலிட்டியும் அங்கே முடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஐசிடிஸ் ஆர் ரியலி ஹெல்பிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் அட் தி ஏர்லியஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெத்தட் சார் நம்ம ஆரம்பத்தில் ஏர் ஃப்ரைட் பற்றி பேசணும் ஸோ ஏர் ஃப்ரைட் பற்றி பேசும்போது பிஸ்னஸ் ரீதியாக இல்லாமல் நார்மல் பீப்புளுக்கான கம்யூனிகேஷன் ஏர் ஏர் இல்ல கம்யூனிகேட் கம்யூட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு ஏர் கம்யூனிகேஷன் இல்லை பேசஞ்சர் டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா கோவிட்காக வி கேன் ஆட் ஒன்லி ஒன் டேட்டா மே மந்தோட டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் போன வருஷத்தில் டுவெண்ட்டி எயிட் நோ மில்லியன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் பீப்புள் வந்து மே மந்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த வாட்டி வந்து வெறும் பாயிண்ட் செவன் ஒன் மில்லியன் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டொமஸ்டிக்லேயும் இன்டர்நேஷ்னலையும் சேர்த்து இந்த லுக்ஸையும் இட்ஸ் வெரி ட்ரை சுச்சுவேஷன்ஸ் அட் போத் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன நீங்கள் நானும் நீ கோவிட் பற்றி பேசுகிற இந்த சூழ்நிலையில் ஈஸியாக வந்து போகிறதுக்கான ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த பேண்டமிக்கில் டெஃபினட்டாக வந்து ஏர்லைன்ஸில் முக்கியமாக இந்த பேசஞ்சர் டிராஃபிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கு பட் ஒன் குட் நியூஸ் அதர் வே ஆஃப் த காயின் கார்கோ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஏன் கார்கோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சி ஏர்போர்ட்டுக்கான சி போர்ட்டுக்கான வழிகள் ரொம்ப ட்ராப் ஆனதுனால ஏர்போர்ட்டுக்கான வாய்ப்புகளும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில கார்கோ வந்து பை ஏரில் எடுத்துகிட்டே வர முடியாது ஆனால் பட் ஸ்டில் தே ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் மோர் ஏர் கார்கோ நாவ் யா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் ஏர் கார்கோஸ் அண்ட் ஷிப் கார்கோஸ் எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அண்டு இப்போது வீழ்ச்சி அடைய வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது ஸோ இதுலேருந்து எப்போ மீண்டு வருவோம் சார் ஒன்று வந்து கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் ஆர் டிப் தெர் இஸ் நோ டவுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் இம்போர்ட்ஸில் ரெண்டுமே டிப் இருக்கும் நீங்கள் கேட்குற உங்களுடைய கேள்விக்கான ஸ்ட்ரைட் பதில் த்ரூ சி த்ரூ ஏர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப த்ரூ சி டெஃபினட்டாக தெர் வாஸ் அ டவுன் உங்களுக்கு தெரியும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இம்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சைனாவிலருந்தும் யூரோப்லேருந்தும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து எடுக்கிறப்ப சைனாவில் வர கார்கோக்கெலாம் டபுள் எக்ஸாமினேஷனில் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கேருந்து நம்ம வந்து எல்சி கொடுக்கறது பேமெண்ட் வாங்குறது எல்லாமே வந்து நவ் இட்ஸ் இஸ் கெட்டிங் டிலேடு நவ் ஸோ நேச்சுரலாகவே சியோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு பட் அட்லீஸ்ட் நோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு குட் நியூஸ்னு சொல்ல போனால் என்னென்னா ஏர் கார்கோ இன்னும் ஸ்டில் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் வித் லைவ் அனிமல்ஸ் ஃபுட்டு ஃபார்மசி எல்லாமே அதில் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அது கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டும் பண்ணுறாங்க இப்போ நவடேஸ் ஈவன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அதுக்கு கொஞ்சம் டியூன் ஆகிறாங்க அதுக்கான கார்கோ எப்படி அனுப்ப முடியும் அதுக்கான பாலிட்டிக் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க கன்சிடர்பலி ஏர் கார்கோ இஸ் இன்க்ரீஸிங் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் அண்ட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம்ங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனில் அனதர் த்ரீ மந்த்ஸ் குள்ளாக ஐ திங்க் போத் வில் பி ஸ்ட்ரீம் லைன்ட் இந்த நேச்சுரல் இட் வில் ஹேவ் பிக்அப் நவ் ஸோ இந்த இந்த நிகழ்வு மூலியமாக பிஹைன் வுட்ஸ் கன் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு யூ பிகாஸ் இந்த எக்ஸிமோட அவேர்னஸ் செக்ஷனில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஏபிசி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் செகண்ட் டைம் ஏசி செட் இப்போ வந்து
வணக்கம் இந்த வீடியோவில் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பெரும்பான்மையான ஆட்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் என்னென்னா வெறும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு மெட்டீரியலை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணுறது தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸில் அதையும் தவிர்த்து நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ கம்பெனியில் பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸில் இருக்கவங்க கூட லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் சிம்பிளி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பேர் எங்கேருந்து வந்தது ஸோ இது எங்கேருந்து ஆரம்பமாச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்றது வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு மில்ட்ரி டேம் மில்ட்ரியில் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதை எக்ஸாம்பிளாக பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அலெக்சாண்டரை பற்றி தெரியும் ஸோ அலெக்சாண்டர் வந்து உலகத்தில் பெரும்பான்மையான பகுதியை பிடிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு டச் சிங் சின்ன படை தான் இருந்தது ஸோ இந்த சின்ன படையை வச்சு தான் அவர் வந்து படிப்படியாக முன்னேறி நிறைய இடங்களை சண்டை செஞ்சு பெரும்பான்மையான இடங்களை பிடிச்சார் இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பார்க்க போகும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ வந்து அவர் ஒரு இடத்துல சண்டை போட போகிறாருனா ஸோ முன்னாடியே கிளியராக பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ மெட்டீரியல் தேவைப்படும் ஸோ அது எப்படி மூவ் பண்ணணும் மெட்டீரியல் நீங்கள் பார்க்க போகும்போது வந்து படை வீரர்களுக்கு தேவையான உணவு தானியங்கள் அதே மாதிரி வந்து ஆயுதங்கள் அதே மாதிரி படை வீரர்களையும் எப்படி ஒரு சண்டை செய்கிற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து ஒரு நாட்டை ஜெயிச்சாங்கன்னா அந்த நாட்டில் கிடைக்கிற பொருட்களை எப்படி வந்து திருப்பி அவங்க நாட்டுக்கு கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் வந்து கிளியராக பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக நிறைய வெற்றியும் அடைஞ்சாங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ரோமன் எம்பையர் அதே மாதிரி வந்து கிரீஸ் எம்பையர்லாம் வந்து மில்ட்ரி ஆஃபீஸருக்கு வந்து தனியாக ரேங்க் ஏறுந்தது அவங்கள வந்து லாஜிஸ்டிக் காசுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க ஸோ அவங்களோட வேலை என்னன்னு பார்க்க போகும்போது சண்டைக்கு தேவையான ஃபினான்ஸையும் அதே மாதிரி வந்து சப்ளை அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பார்க்குறதா அவங்களோட முக்கியமான வேலையாக இருந்தது ஸோ இதை திறம்பட செஞ்சதுனால தான் வந்து அலெக்சாண்டரால் நிறைய இடத்த பிடிக்க முடிஞ்சிது ஸோ இதுலேயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் வேர்டோட மூல காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எதனால அந்த பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம கூப்பிடுற லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்ற வேர்டு வந்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்தது ஸோ ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்க இந்த வேர்டை ஸோ அவங்க வந்து லாஜிஸ்டிக்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ அதுலேருந்து வந்து இங்கிலீஷில் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு வந்தது ஸோ இதிலே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டாக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் சண்டையில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி வந்து நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யறதுக்கும் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்ததாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் சிம்பிளாக பார்க்க போகும்போது பாயிண்ட் ஆஃப் ஆரிஜின்லேருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் அதாவது வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடங்கள்லேருந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதா வந்து நம்ம லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஆனால் இது ரொம்ப ஒரு டீட்டெயில்டான கான்செப்ட் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கார் கம்பெனியை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கார் கம்பெனியில் வந்து கார் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கார் தயாரிக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்ளை தேவைப்படுது ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல் சப் அசம்பிளிஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களால் தயாரிக்க முடியும் ஸோ அவங்க அவங்க வந்து சப்ளையர்ட்டேருந்து மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு வரணும் ஸோ இப்போ சப்ளையர்ட்டேருந்து வந்து சிம்பிளாக வந்து இவ்வளோ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை சிம்பிளாக கிடையாது லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதில் டீட்டெயில்டான அனாலிசிஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பொருளை வந்து ஒரு சப்ளையர்ட்டேருந்து வாங்குறாங்கன்னா எவ்வளோ வாங்கணும் அதோட பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கணும் அது எந்த முறையில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மீன்ஸ்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு பல வழிமுறைங்க இருக்குது ஸோ கப்பல் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணலாம் இது சீ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ லாரியிலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது மீன்ஸில் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃப்ளைட்டில் கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வழிமுறைங்க இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு எது ஏற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அதே மாதிரி வந்து பேக்கிங் ஸோ என்ன பேக்கிங்கில் இருக்கணும் ஸோ டேமேஜ் ஆகாமல் வந்து அந்த பொருட்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பேக்கேஜ் வந்து அவங்க வேர் ஹவுஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணால் தான் அவங்க வேர் ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது லாஜிஸ்டிக்
அதே மாதிரி அவங்க தயாரித்த காரை வந்து டீலர் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஸோ அது எந்த முறையில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து டீட்டெயில்டாக பிளான் பண்ணுறது தான் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து சிம்பிளாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாது அதில் வந்து நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்வென்ட்ரி ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பொருட்களை வந்து சப்ளையர்ட்டேருந்து வாங்குகிறோம்னா என்ன குவான்டிட்டியில் வாங்கணும் அதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்வென்ட்ரின்ற கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்வென்ட்ரின்னு பார்க்க போகும்போது எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு இன்வென்ட்ரியை அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இன்வென்ட்ரி கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்க்க போகும்போது வேர் ஹவுசிங் ஸோ எந்த பொருட்களையும் நம்ம வாங்கி உடனடியாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அங்கே அதில் வந்து வேர் ஹவுசிங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ வேர் ஹவுசிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டான சப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு பொருளை வந்து ஜிஆர்என் பண்ணி வைக்கிறோம் கூட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் தேவையான போது இது எடுக்கிறோம் அந்த இன்வென்ட்ரியை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் வேர் ஹவுஸை மெயின்டெயின்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நிறைய ரொம்ப டீட்டெயில்டான சப்ஜெக்ட் அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பார்க்க போகும்போது ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு நிறைய மோட்ஸ் இருக்கு ஸோ ரயிலில் வர வைக்கலாம் ரோடில் வர வைக்கலாம் சீல வர வைக்கலாம் ஏரில் வர வைக்கலாம் ஸோ நமக்கு எது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கோ எது நமக்கு உடனடி தேவைக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோடை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ஸோ வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் பார்க்கும்போது மெட்டீரியல் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து ஒரு ட்ரக்லேருந்து வேர் ஹவுஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறது வேர் ஹவுஸ்லேருந்து வந்து பிளான்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறது பிளான்ட்லேருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நிறையா மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது ஃபோர் கிளிப்ட் கன்வேயர் சிஸ்டம் ட்ராலிஸ் பேலட் ட்ரக் இது மாதிரி நிறையா தேவைப்படும் ஸோ இதுவும் லாஜிஸ்டிக்ஸில் கவர் ஆகுது அடுத்தது பேக்கேஜிங் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து சேஃப்டியாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து மெட்டீரியல் உள்ளே வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது மாதிரி ஈஸியாக மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிறந்த பேக்கேஜிங் முறைகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அடுத்தது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் வந்து எந்த காரியமும் நடக்காது ஸோ இப்போ நம்ம சப்ளையர்ட்டேருந்து மெட்டீரியல் வாங்கணும்னா நம்மளுக்கு சப்ளையர் வந்து நம்ம சப்ளையருக்கு பிஓ கொடுத்தா தான் நமக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இன்டர்னலாக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே மூமெண்ட்ஸ் ஆகணும்னா அதுக்கும் நிறையா டிரான்சாக்ஷன் விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்றது வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ இதெல்லாம் கம்பைண்டான ஒரு விஷயந்தான் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் அடுத்தது வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் முக்கியமாக சொல்லப்படக்கூடிய செவன் ஆர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸில் சில முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இதை தவிர்த்தும் நிறையா முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயங்களை லைட்டாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த செவன் ஆரை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸில் நிறையா கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் பர்சனுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு டீலருக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து சில மெட்டீரியல்ஸை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு போகும்போது அதுக்கு தனியான இன்வாய்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எஃப்ஓசி இன்வாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இன்வாய்ஸ் அதே மாதிரி வந்து சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸை கொடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண சொல்கிறோன்னா அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இன்டர் சே ஸ்டேட் சேல்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பொருளை விற்கிறோன்னு போகும்போது அதுக்கு தனியாக டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து கர்நாடகாவுக்கு வந்து சில பொருட்களை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு போகும்போது அங்கே அதுக்கு வந்து இன்வாய்ஸோடு சேர்த்து வந்து நம்ம வந்து இ சுகம்ன்ற ஒரு ரோட் பர்மிட்டையே அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ வந்து இதை ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற முக்காவாசி ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து
கார்பரேட்டர் அதாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் கார்பரேட்டர் வந்து நீங்கள் வெளில உங்கள் கம்பெனிலேருந்து வெளில எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு சின்ன ஒர்க் ஷாப்பில் ட்ரில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் ஸோ நீங்கள் பிளான்ட்டில் ட்ரில் பண்ண போகிறது இல்லை வெளியில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை பார்த்து அவங்கள்ட்டேருந்து வந்து ட்ரில் பண்ணி வாங்கிட்டு வர போகிறீங்க இதான் உங்கள் டாஸ்க் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி அந்த பொருளை வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் ஷாப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப்லேருந்து திருப்பி ஃபினிஷ்டு ஆகி அதை வந்து திருப்பி நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இதில் என்னென்ன டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஸோ இன்சூரன்ஸ்ன்னு பார்க்க போகும்போது நம்மள்ட்ட கையில் இருக்கிற ஸ்டாக்குக்கான இன்சூரன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபேக்ட்ரின்னு பா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மள்ட்ட ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இருக்கும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இன்கமிங் மெட்டீரியல் ஸோ சப்ளையர்ட்டேருந்து நமக்கு வர மெட்டீரியலுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா ஸோ அந்த ரிஸ்க்கு யாரோடது சப்ளையர் தான் இல்லை நம்மள் தான் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அவுட் கோயிங் மெட்டீரியல் ஸோ நம்மள்ட்டேருந்து போகிற மெட்டீரியலோட இன்சூரன்ஸ் ரிஸ்க்கு யாரோடது என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தான் இல்லைனா வந்து வாங்குறக்கூடிய கஸ்டமரோடதா இல்லை நம்மளோடதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் இந்த செவன் ஆர் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இந்த செவன் ஆரை பற்றி பார்ப்போம் ரைட் ப்ராடக்ட் ரைட் குவாலிட்டி ரைட் கண்டிஷன் ரைட் பிளேஸ் ரைட் டைம் ரைட் கஸ்டமர் ரைட் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம செயல்பாட்டு கொண்டு வந்தாலே லாஜிஸ்டிக்ஸில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக்காக லாஜிஸ்டிக்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதே மாதிரி வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள வித்யாசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ்principal hod staff and students i thank everybody i hope you might have been benefited by the session and my special thanks goes to mrs kadalya sumathi madam for her contribution yes her valuable suggestions on smooth conduct of this event so thank you so much thank you